ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விஎம் லிட்ரசி சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் டேர்ம் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் இருக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் த ரேஷியோ ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் டு டுவெண்ட்டி பைசே ஈஸ் டேஷ் ஸோ இங்கே ருபீஸ் ஒன்னுக்கும் டுவெண்ட்டி பைசேக்கும் ரேஷியோ நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரேஷியோ ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டியோடைய யூனிட் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இங்கே ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸில் இருக்குது இந்த செகண்ட் குவான்டிட்டி வந்து பைசேல இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்மளால் ரேஷியோ ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் ருபீஸை வந்து பைசேவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ருபீக்கு எத்தனை பைசே ஹண்ட்ரட் பைசே இல்லையா ஸோ இந்த வேல்யூக்கான சொல்யூஷன் இந்த இடத்துல பா போடலாம் ஒன் ருபியை ஹண்ட்ரட் பைசேன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் ரேஷியோ அப்படிங்கும்போது ஈஸ் டூ அப்படின்னு எழுதணும் இல்லையா ஈஸ் டூ டுவெண்ட்டி எப்போவுமே ரேஷியோ ஃபார்மேட் எழுதும்போது ரெடியூஸ்டு ஃபார்மேட்டில் தான் எழுதணும் ஸோ இந்த வேல்யூவை ஆக்சுவலாக ரேஷியோவை எப்படி எழுதலாம் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டின்னு எழுதலாம் ஃப்ராக்ஷனில் எழுதலாம் ஸோ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா டூ டேபிளை க்ராஸ் பண்ணோம்னா ஒன் டைம் டூ இங்கே ஃபைவ் டைம் வந்து டென் ஸோ ஆன்சர் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குமா ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன்னுனா திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் ரேஷியோலேயே எழுதுங்க ஃபைவ் ஈஸ் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் டு டுவெண்ட்டி பைசேக்கு ஆன்சர் என்ன நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ரெடியூஸ்டு ஃபார்மேட் ஃபைவ் ஈஸ் டு ஒன் அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆன்சர் டி ஓகேவா செகண்ட் ஒன் த ரேஷியோ ஆஃப் ஒன் லிட்டர் டு ஃபிஃப்டி மில்லி லிட்டர் இஸ் டேஷ் ஸோ ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ரேஷியோ ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு குவான்டிட்டியோடைய யூனிட்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு குவான்டிட்டி லிட்டரில் இருக்குது செகண்ட் குவான்டிட்டி மில்லி லிட்டரில் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த லிட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை மில்லி லிட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் மில்லி லிட்டரில் இருக்கிறத லிட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் பட் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் டெசிமலில் வரும் ஸோ டெசிமலில் வரத ரேஷியோ ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அதனால ஹையர் குவாலிட்டி குவான்டிட்டிய லோயர் குவான்டிட்டிய நம்ம மாத்திக்கிறோம் அந்த யூனிட்டை வந்து ஹையர் டு லோயரா மாத்திக்கிறோம் ஸோ இதுக்கான வேல்யூஸ் எப்படி எழுதலாம் ஒன் லிட்டர் மில்லி லிட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணும் போது நமக்கு தௌசண்ட் மில்லி லிட்டர் வந்து ஒன் லிட்டர் இல்லையா ஸோ தௌசண்ட் ஈஸ் டு இங்க பிப்டி மில்லி லிட்டருக்கு பிப்டி ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டின்னு எழுதலாம் இல்லையா இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஃபிஃப்த் டேபிளில் க்ராஸ் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஒன் டைம் இங்கே ஹண்ட்ரட் வந்து டூ ஃபைவ் சார் டென் ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் எப்படி கிடச்சிது டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிது இது திரும்ப ரேஷியோ ஃபார்மேட்டில் எழுதும்போது டுவெண்ட்டி ஈஸ் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் ரு ஒன் லிட்டர் டூ ஃபிஃப்டி மில்லி லிட்டருக்கு நமக்கு ஆன்சர் என்ன வந்தது ரெடியூஸ்டு ஃபார்மேட் டுவெண்ட்டி ஈஸ் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் சி then third one the length and breadth of window or in 1 meter and 70 cm respectively the ratio uh, the length to the breadth is dash so inge or window ude length and breadth kuduthirukku evlave breadth 1 meter uh, sorry length 1 meter breadth vandu 70 cm the statement la first irukka kudiya measurement first quantity avum second ark kudiya measurement second quantity avum irukum same idhilayum oru oru unit vandu meter la irukku innor unit vandu centimeter la irukku so rendeyum ore mari first convert pannikalam meter ku centimeter ku enna relationship 1 meter is equal to 100 cm illaya so 1 meter eppadi eludalam 100 cm ku 100 சென்டிமீட்டர் ஈஸ் டு செவன்டி இல்லையா ஸோ இதை ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன்டின்னு வரும் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் தென் டென்னையும் செவனையும் ஒரே டேபிளில் க்ராஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ரிமைனிங் வேல்யூ டென் டிவைடட் பை செவன் அப்படின்னு வரும் இதை ரேஷியோவாக எழுதும்போது டென் ஈஸ் டு செவன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ ஆப்ஷன் டி த லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் த விண்டோ நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ரேஷியோ டென் ஈஸ் டு செவன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா ஃபோர்த் ஒன் த ரேஷியோ ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் டு த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் எ ட்ரையாங் ரெக்டாங்கிள் ஈஸ் டேஷ் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணுவோம் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் தென் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் எ ரெக்டாங்கிள் ஸோ ட்ரையாங்கிளுக்கு நமக்கு நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் என்ன ட்ரை ஆங்கிள் த்ரீ ஆங்கிள் ஸோ த்ரீ சைட்ஸ் இருக்கும் ட்ரையாங்கிளுக்கு இல்லையா ரெக்டாங்கிளுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கும்
இல்லையா ஸோ நமக்கு சைட் தெரிஞ்சிருச்சு இதுக்கு ரேஷியோ ஃபார்மேட் கொண்டு வரணும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிட்டி ஆகும் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்க்கான வேல்யூ செகண்ட் குவான்டிட்டியாகவும் இருக்கணும் இல்லையா ரேஷியோவில் ஸோ ஆன்சர் எப்படி வரணும் த்ரீ ஈஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கணும் ஸோ ஆப்ஷன் பி த ரேஷியோ ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் டு த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஈஸ் த்ரீ ஈஸ் டு ஃபோர் லாஸ்ட் ஒன் இஃப் அழகன் இஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் அண்ட் ஹிஸ் சன் இஸ் டென் இயர்ஸ் ஓல்ட் தென் த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் அழகன் டு ஹிஸ் சன் ஸோ இங்கே அழகனுடைய ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் தென் அவருடைய சன்னுடைய ஏஜ் வந்து டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நாம் அவங்க ரெண்டு பேருடைய ஏஜோடைய ரேஷியோடைய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஃபைன் பண்ணணும் எந்த ஆர்டரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஏஜ் ஆஃப் அழகன் டு ஹிஸ் சன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு அழகனுடைய ஏஜ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி தென் ஹிஸ் சன்னுடைய ஏஜ் எவ்வளவு டென் ஸோ ரேஷியோ எழுதும்போது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் குவான்டிட்டி ஃபஸ்ட்டாகவும் செகண்ட் குவான்டிட்டி செகண்டாகவும் எழுதணும் ஸோ இதுக்கான ரேஷியோ நமக்கு ஃபிஃப்டி ஈஸ் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இல்லையா அவங்க என்ன இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க வி ரைட் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னா இதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டென் அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃபைவ் பை ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் பை ஒன்னா ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே தென் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆன்சரும் இங்கே இருக்குது இந்த ஆன்சரும் இங்கே இருக்குது கொஷினை கிளியராக நம்ம நோட்டிஃபை பண்ணால் தான் ஆன்சர் எது கரெக்டுன்னு எழுத முடியும் டைரெக்டாக இப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் ராங்கு ஓகேவா சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோன்னு கேட்கும்போது அது ரெடியூஸ் பண்ணி தான் எழுதணும் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போ ரேஷியோடைய வேல்யூ எழுதுறதா இருந்தாலும் ஃபைனல் சிம்பிளஸ்ட் லோயஸ்ட் ஃபார்மில் தான் எழுதணும் டேரெக்டாக ரேஷியோ எழுதின உடனே எழுதக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் தௌசண்ட் இஸ் டு ஃபிஃப்டின் இருக்கு இல்லையா டேரெக்டாக தௌசண்ட் இஸ் டு ஃபிஃப்டின் எழுதவே கூடாது அது எவ்வளோ வரைக்கும் நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமோ ரெடியூஸ் பண்ணி தான் எழுதணும் அப்போ தான் அந்த ரேஷியோக்கான ஆன்சர் கரெக்டு நம்ம ஃபார்ம் பண்ண வேல்யூவை அப்படியே எழுதவே கூடாது ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் ஒன்னுக்கான ஆன்சர் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ஆப்ஷன் சி ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க விஎம் லிட்ரஸி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்